안녕하세요 청담에 있는 민글스에 다녀왔습니다 음식점 도착은 4분 30초 그리고 음식만 보실 분은 5분 40초로 가시면 됩니다 위치는 서울 청담동에 있습니다 압구정 로데오역이랑 300m 정도 거리라 지하철 접근성은 괜찮은 편이에요 요 청담동 블럭은 가격대가 높은 음식점들이 많이 모여 있습니다 아마 국내에서 여기가 거의 제일 많이 모여 있을 것 같은데 땅값이 비싸서 그런 부분도 있을 거예요 같은 미슐랭 투스타인 정식당이나 권숙수도 가까이에 있습니다 스시로 투스타를 받은 코지마도 옆에 있고요 코지마는 어 이번에 헤드 셰프님이 바뀌었는데 그래서 내년에는 투스타일지 아니면 달라질지 궁금하기도 합니다. 현재 국내에서는 미슐랭으로 3스타를 받은 곳이 2023년 기준으로는 모수 한 곳뿐입니다. 그래서 좀더 많아졌으면 좋겠고 그런 마음이 있어요. 물론 미슐랭도 정답은 아니라 참고하는 정도가 좋은 것 같아요. 어그 정도가 좋긴 한데요. 국내 방문객 입장 말고 그 해외 방문객 입장에서는 참고를 좀 많이 할 수밖에 없는 부분이 있습니다. 그래서 이제 한국인 입장에서는 그 미슐랭을 뭐 많이 신경 쓰는 것 같아서 좀 마음이 그렇 그렇긴 한데 투스타나 쓰리스타가 국내에 좀더 많아지면 좋을 것 같고 그렇습니다. 단지 여기서 사는 입장에서는 음식점들이 그 별받으면 가격대가 자꾸 올라가는 것 같아서 그 부분은 좀 그렇긴 해요. 어 그리고 미슐랭 말고 해외 음식점 갈때 참고할 만한 사이트로 월드베스트 레스토랑이라는 곳도 있습니다. 저도 해외 나갈 때 찾아보게 되는 사이트 중에 한 곳이에요. 반대로 생각하면 한국에 들어오는 외국인들 중에서도 그 참고하는 분들이 계실 거예요. 이 월드베스트 레스토랑이 올해는 국내 레스토랑 중에서는 그 이날 갔었던 민글스 한 곳만 올라가 있어요. 작년에는 62위였다가 올해는 89위로 순위는 좀 바뀌었습니다. 물론 이것도 어디까지나 참고하는 지표 중에 하나지 정답은 아니니까 그냥 참고하는 정도가 좋은 것 같습니다. 저도 몇 군데 먹어봤는데 만족도 순서가 저대로가 아니었어요. 그렇지만 또 한국인 입장에서 자꾸 왔다 갔다 하는데 이런 곳들에서 좀더 많은 한식 레스토랑이나 국내 음식점들을 볼수 있으면 좋겠고 그런 마음이 있죠. 월드베스트 레스토랑에 등재된 한식 중에서 그 순위가 제일 높은 곳은 그 뉴욕에 있는 아토믹스라는 레스토랑이에요. 뉴욕은 가끔 저도 가는 편이라 여기는 그 들르고 싶은 곳인데요 예약을 매번 실패해서 아직은 못 가봤습니다 다음번에 뉴욕 갈 때는 열심히 클릭해서 예약을 해볼까 해요 어, 다시 민글스 민글스 가격은 점심은 28만원이고 저녁은 32만원입니다 많이 올랐네요 그 저는 저녁으로 다녀왔어요 특히 점심이 많이 올랐는데 그 메뉴를 찾아보니까 저녁이랑 비슷하게 나오는 점심이긴 하네요 보통 이런 다이닝 음식점들이 점심이랑 저녁 포지션이 좀 다릅니다 저녁 코스는 보통 그 음식점에 시그니처 음식들이 많이 있고요 점심은 코스도 가 가볍고 가격도 저녁보다는 가벼운 편이에요 그래서 보통 점심이 가성비는 좀더 있습니다 아무래도 평일 점심 같은 경우는 그 저녁이나 주말보다는 방문할 수 있는 상황이 적어서 그런 것 같은데요 점심 특성 같은 거라고 보시면 될것 같습니다 그런데 이제 장사가 잘 되면 업장에 따라서는 옵션이 있겠죠 공간은 한정되어 있으니까 점심도 저녁처럼 구성하면 매출을 좀더 올릴 수가 있으니까요 대신 이런 형태로 가려면 그만큼 그 저녁 수요가 있어야 가능한 건데요 점심을 가볍게 즐길 수 없는 거는 아쉽지만 이거는 업장이 선택 할 부분이긴 합니다. 점심도 저녁 코스로 판매한다고 소비자가 다 와주는 거는 아니라 인기가 있어야 가능한 것 같아요. 그리고 민글스처럼 해외에 알려져 있는 곳들이 이 부분에서는 좀 유리합니다. 해외에서 여기까지 찾아왔으면 뭐 간단한 코스보다는 시그니처 코스를 먹고 싶은 마음이 더 크니까요. 저도 그래서 가면 점심에도 보통 제일 긴 코스를 찾는 경우가 많아요. 그래서 민글스가 점심 가격 포지션을 이렇게 잡았나 싶기도 하네요. 이거는 민글스만 그런 건 아니고요. 해외에서 좀 알려져 있는 곳들도 그러는 경우가 좀 있습니다. 이거 좀 말이 많이 길어지고 있는데 이거 관련해서는 나중에 조금 더 해볼게요. 어, 그래서 민글스는 예전에도 들렸던 적이 있어요. 찾아보니까 1년 반 정도 전에 왔었네요. 조금 있으면 거의 2년이 되어가는 건데 가끔은 이렇게 올렸던 곳들도 다시 올리고 있는데요. 제가 올렸던 곳들을 다시 올리더라도 그냥 근황은 이렇게 바뀌었구나 라고 봐주시면 감사하겠습니다. 시간이 지나면서 음식들이 어떻게 바뀌었는지 보는 재미도 은근히 있는 것 같아요 그래서 제 주변 사람 중에서 마음에 드는 다이닝 음식점은 그 코스가 변경될 때마다 가는 양반들도 있습니다 저는 그 정도로 한 곳을 자주 가지는 않고요 그냥 생각이 나면 다시 가고 있습니다 이번에 들렀던 민글수도 코스가 바뀐 게 있어서 좋았어요 거의 2년 만에 간 거라 안 바뀌어 있으면 그것도 좀 곤란하긴 한데 해외 레스토랑들도 그 시그니처 음식들은 안 바꾸는 경우도 많습니다 여기도 시그니처라고 할 만한 메뉴가 그대로 있는 것도 있었어요 그리고 나머지는 바뀐 건데 예전 전에 더 맛있게 먹었던 음식들이 기억도 나긴 하지만 바뀐 음식도 장점이 있는 것 같습니다. 이제 민글스에 도착했습니다. 아래에서 발렛식 가능하고요. 저는 택시를 타고 왔어요. 이날은 제가 약간 일찍 도착했거든요. 그래도 먼저 들어갈 수 있었던 점은 좋았습니다. 저녁 때는 이렇게 음식점을 시간 맞춰서 오기가 은근히 힘들어서 일찍 들어가게 해주거나 대기 장소가 있는 곳들이 장점이 있는 것 같아요. 민글스 내부 영상이랑 사진입니다. 인테리어는 나무가 좀 많이 보이고요. 창에 있습니다. 저 창에 점심에 오면 많이 예쁜데 저녁 때는 
때는 적당히 괜찮은 정도네요. 어, 그리고 예전에 왔을 때보다 소음이 좀 줄었었어요. 왜 그런가 싶었는데 제가 사이드인 것도 있었고 그 테이블이 조금 줄었네요. 조금 줄어든 게 은근히 차이가 있는 것 같기도 하고요. 이날 오셨던 분들이 좀더 조용하셨던 걸 수도 있습니다. 메뉴판입니다. 저녁 단일 메뉴로 나왔어요. 나머지는 동일하고요. 디저트 중에서 하나만 고르면 됩니다. 저는 일행이랑 하나씩 다른 걸 골랐어요. 그리고 뒷면에는 추가 메뉴들이랑 주류 페어링 메뉴들이 있어요. 여기 멸치국수 맛있습니다. 처음 오시는 분들은 2인당 한개 정도 주문하시는 것도 괜찮아요. 맛있는데 몇번 먹어본 거라 저는 이날은 그냥 주문을 안 했고요. 전복포랑 어란을 추가로 주문하고 우리술 페어링을 주문했어요. 그리고 맨 아래에 민글스의 파트너라고 재료를 받는 거래처들이 써 있습니다. 이런 거는 좋은 것 같습니다. 상생의 느낌도 나고요. 혹시 메뉴 중에서 맛있게 먹은 게 있다면 그 나중에 어디서 살수 있는지 볼 수도 있겠네요. 처음에 직원분이 오늘 사용할 재료들을 보여주셨어요. 이런저런 야채들이랑 복숭아가 있습니다. 고기는 어, 왜 없나 싶었는데 여기만 없었던 거고 나중에 다 나왔습니다. 첫 번째 페어링술은 안동 소주로 만드는 칵테일이었어요. 이제 음식입니다. 첫 번째 음식은 복숭아예요. 아래 라임을 깔아두고 위에 복숭아랑 고수 장아찌를 올려뒀어요. 그냥 한 입에 드시면 됩니다. 생각보다 고수랑 복숭아가 은근히 괜찮네요. 두 번째는 백태로 만든 콩국수라고 보면 될것 같은데 안에 아스파라거스랑 캐비아 그리고 전복이 들어가 있었어요. 그리고 옆에 있는 거는 인절미예요. 얘는 안에 고구마가 들어가 있습니다. 콩국수가 비린내도 적고 깔끔한데 고소해서 맛있게 먹었습니다. 저는 좀 콩국수를 선호하는 편은 아닌데요. 이거 먹어보니까 잘하는 곳에 가서 다시 먹어보고 싶고 그랬어요. 전복도 적당히 부들거리는 차가운 전복이었고요. 캐비어는 조금씩 있긴 한데 너무 조금 있어서 그런 건가? 이게 맛이 잘 느껴지고 그러지는 않았어요. 아스파라거스는 식감 때문에 들어가 있는 것 같고요. 인절미는 이래이랑 평이 갈렸습니다. 고구마가 있어서 좋다랑 있어서 식감이 아쉽다였는데요. 같은 걸 먹고 있으면서도 만족도가 다를 수가 있는 것 같습니다. 다음은 민어회. 왼쪽은 등살이고 오른쪽은 뱃살입니다. 매실된장에 버무려져서 나왔어요. 민어회는 여름이라 제철 식재료로 나온 것 같은데요. 여름에 가격이 좀 많이 비싸서 저는 여름에는 잘안 먹어요. 겨울이 좀더 가성비가 있는 편이죠. 여름에 먹으면 도매가 자체가 엄청 비싸서 여름 한정으로는 맛있을 수는 있지만 가성비가 있는 생선은 아닙니다. 그래서 여름에는 찾아서 먹진 않는데 이렇게 코스에서 나오거나 뭐 어디 갔을 때 나오면 제철에 먹는 그 느낌은 좋기도 하고요. 가격이 비싸도 제철 맞아서 먹는 그 느낌이 있긴 한것 같아요. 민어 뱃살은 좀 즐겼습니다. 그 다음은 한우 육회 타르트랑 제주 갈치 감태롤 한입거리들이에요. 갈치는 위에 금박을 조금 올려뒀어요. 갈치가 엄청 뜨거웠어요. 바로 먹을 수 있는 온도가 아닐 정도로 뜨거웠는데 그래도 저는 튀김은 뜨거운 걸 좋아합니다. 이렇게까지 뜨거울 필요는 없지만 가끔 다이닝 갔을 때 튀김인데 식어서 나오는 경우가 있어요. 한상차림에 비해서 이런 코스 요리가 가지고 있는 제일 큰 장점 중에 하나가 음식을 온도 맞춰서 제일 맛있는 타이밍에 먹을 수 있다는 건데요. 식어서 나오면 좀 마음이 아쉽고 그러더라고요. 여기는 뜨겁게 나왔습니다. 육회 타르트는 상당히 좋았습니다. 식감도 살아있고 그 고추장 소스랑 육회도 잘 어울렸어요. 그 다음 페어링 술인 연엽주. 음식은 호박나물이랑 단새우 대가리 튀김이 나왔습니다. 새우 살은 호박전 안에 들어가 있었어요. 아래 브리우슈를 좀 깔고 단새우는 아이올리 소스에 버무렸대요. 그리고 위쪽에 금귤을 조금 올렸습니다. 중식에서 나오는 어양동구의 한식 버전 같네요. 호박전 안에 새우살이 들어있습니다. 호박꽃 튀김은 약간 질겨서 아쉬웠고 단새우 대가리 튀김은 온도가 약간 아쉬웠어요. 이거 두 개는 제가 그냥 그랬다고 하니까 일행이 안 먹는다고 해서 어 제가 도와줬어요. 그 다음은 밍글링 팥. 직원분이 보여주시는 재료가 16가지 정도 되네요. 건전복이랑 모래를버섯 어 건해산 같은 재료들을 넣고 끓이는 건데 일단 이런 식으로 재료를 보여주십니다. 이거는 페어링 술인 이려 편주 그리고 밍글링 팥이 나왔습니다. 한식 버전 불도장이라고 생각해도 좋을 것 같아요. 젤라틴이 이래저래 나와서 그런지 국물은 좀 끈적한 편이고요. 해장이 되는 맛입니다. 그리고 재료들이 다양하게 있어서 이래저래 건져서 먹으면 괜찮아요. 아까 보여주신 전복은 디스플레이용인 것 같고 여기는 이런 전복이 들어가 있습니다. 건해삼은 제가 좋아하는데 그렇게 많이 들어있진 않았어요. 개인적으로 이런 시도는 좋다고 생각합니다. 다음 페어링 술은 맑은 바당. 이름이 좀 귀여운 술이네요. 그리고 음식은 팬에 구운 옥돔이 나왔습니다. 옥돔 위에 저 돌기 같은 거는 먹물을 입힌 누룽지래요. 그리고 위에 아주 작게 캐비어 어란이 올라가 있고 찹쌀이랑 생선 베이스 육수를 부어주십니다. 캐비어로 만든 어란이라니 이게 있으면 다 먹을 수 있겠지만 많이 나오기는 힘든 재료겠네요. 실제로 거의 맛만 볼수 있는 수준으로 올라가 있습니다. 국물은 찹쌀이 들어가서 그런가 약간 걸쭉한데 매콤해서 좋았어요. 옥돔도 잘 익었네요. 안쪽이 너무 퍽퍽하지도 않고 수분감이 있으면서 맛도 잘 나는 옥돔이었어요. 보통은 비늘로 바삭함을 살리는 경우가 많은데 여기는 비늘을 다 날리고 누룽지로 바삭하게 식감을 만들었네요. 소스에 젖으면 저 바삭한 느낌이 줄어들어서 조심해서 먹었습니다. 그 다음 페어링은 청명주. 개 껍데기가 나왔습니다. 그리고 위쪽에는 이번 요리에 들어간 재료들을 올려두셨어요. 개 껍데기를 벗기면 요리가 있습니다. 껍데기 사이즈에 비해서는 이게 양이 좀 작아 보이네요. 찹쌀로 만든 리조또인데 대게랑 들기름이랑 같이 버무려져 있고 
그 위에 캐비어가 올라가 있습니다. 리조또라고 하기에는 쌀이 좀더 익은 것 같긴 한데 그거랑 상관없이 상당히 좋았습니다. 되게 풍미랑 기름향이 살짝 나는 것도 잘 어울리고 전반적으로 감칠맛이 강해서 맛있게 먹었어요. 일행은 이날 먹었던 음식 중에서는 이게 제일 괜찮았다고 했어요. 저도 맛있게 먹었는데 이게 그 맛있다 보니까 상대적으로 양이 좀더 적다고 느끼게 되기도 하네요. 두 접시가 필요한 맛입니다. 다음 페어링은 양온소 온 자작 막걸리. 오골개 꼬치 튀김이랑 묵튀김이 나왔어요. 직접 만든 도토리묵을 튀기고 위에 오이지랑 호주산 윈터 트러플을 올려뒀습니다. 지금은 여름이지만 호주산이라 윈터 트러플이라고 이야기를 해주셨어요. 보통 썸머 트러플보다는 윈터 트러플이 가격도 더 비싸고 향이나 맛도 더 진한 편입니다. 묵은 왜 튀겼을까 생각을 하게 되죠. 묵 좋아하시는 분들이면 이거는 맛있게 드시지 않을까 싶어요. 오골개는 제가 약간 느긋하게 먹어서 그런지 튀김옷은 좀 죽었는데요. 위에 마늘 느낌이랑도 잘 어울리고 살이 맛있었어요. 밍글링 팥이나 뭐 민어도 그렇고 여름 코스라 그런 건가요? 뭔가 보양식 컨셉이 많이 보이는 느낌이네요. 다음 페어링은 국순당 강장 백세주. 음식은 메인인 한우 등심이랑 안심 그리고 순대가 나왔습니다. 저 위에 하나 있는 게 순대인데 먹어보면 맛있고 잘 만든 순대입니다. 어, 그런데 순대는 아무래도 고점이 높은 음식이고 상당히 쉽게 접할 수 있는 애들이라 그거는 생각을 좀 하게 되긴 해요. 80점짜리 순대를 너무 저렴한 가격에 쉽게 만날 수가 있는 거죠. 그래서 90점 하는 순대가 나와도 아쉬운 부분이 있을 수가 있습니다. 그래서 한국인 입장에서 한식 다이닝이 약간 어려운 것 같기도 해요. 다른 분야도 그렇겠지만 음식도 어느 수준 이상 올라가면 만족도가 이제 선이 아닌 로그 함수가 되는데요. 순대 같은 경우는 로그 밑부분의 숫자가 좀더큰 로그 함수라고 봐야 할것 같습니다. 안심은 상당했어요. 제가 최근에 먹었던 안심 중에서는 이날 먹었던 요 안심이 제일 맛있었습니다. 부드러우면서 살맛도 좋고 그 숯불향이 살짝 나는 것도 좋았어요. 국기도 너무 잘 구워졌고요. 고기도 좋고 요리도 잘 돼서 맛있는 건데 밍글스는 어디서 고기를 가지고 오는지가 써 있었죠. 여기 고기 거리처로는 두 곳이 있었습니다. 보넨브레드랑 극진 한우였는데요. 직원분에게 여쭤보니까 날에 따라서 상태 좋은 업체 거를 번갈아서 사용한다고 하시더라고요. 이날 안심은 극진 한우 거라고 하셔서 나중에 찾아봐야겠다 싶었어요. 옥수수 전도 맛있고 한우가 메인 요리로 나오는 거를 어, 개인적으로는 별로 선호하지 않는데요. 이날은 안심이 너무 맛있어서 아주 좋았습니다. 이제 디저트가 나오기 전에 추가 메뉴인 전복포랑 어란이 나왔습니다. 왼쪽은 같이 나오는 말린 감귤이에요. 전반적으로 술안주라고 보시면 됩니다. 말린 감귤도 그렇고 전복포나 어란도 그렇죠. 전복이랑 어란은 감칠맛이 있는 애들이라 그냥 먹어도 맛있지만 술이랑 먹으면 더 맛있습니다. 이거는 술 마시다가 사항 봐서 더 주문해도 괜찮을 것 같은 애들이네요. 이제 첫 번째 디저트 비빔밥. 초당 옥수수 아이스크림 위를 살짝 파서 위에 참기름을 올려뒀어요. 그리고 그 위에 간장을 조금 뿌려서 먹으면 됩니다. 마지막 페어링 술인 청감주가 나오고 커피나 티를 고를 수가 있습니다. 이것도 협력업체 브랜드인 것 같은데 여기서 고르면 돼요. 저는 프리츠 에스프레소를 골랐어요. 프리츠가 그 마포에 있는 카페인데 저도 좋아합니다. 산미 있는 커피 좋아하시면 추천이에요. 디저트로는 장트리오랑 생강 아이스크림이 나왔습니다. 인당 하나인데 저는 일행이랑 두 개를 같이 나눠서 먹었어요. 장트리오는 예전부터 계속 있었던 밍글스 시그니처 디저트입니다. 된장이랑 간장, 고추장으로 맛을 낸 디저트인데요. 다른 곳에서 쉽게 먹기 힘든 스타일이라 이거는 먹어봐도 좋을 것 같아요. 일행은 생강보다는 장트리오를 더 먹고 싶어해서 적당히 먹다가 제가 나머지는 양보를 했어요. 그리고 저는 생강 아이스크림 위주로 먹었습니다. 생강 아이스크림도 괜찮아요. 디저트에는 저는 이런 식으로 아이스크림이 나오는 걸좀 선호하는 편입니다. 그냥 달기만 하면 좀 아쉬운데 아이스크림은 시원해서 좋은 게 있는 것 같아요. 그리고 요거는 같이 사는 양반이 생일이라 추가로 나온 디저트입니다. 예약할 때 혹시 일행이 생일이라 레터링 할수 있는 디저트가 있냐고 여쭤봤었거든요. 가능하다고 하시고 준비해 주신 건데 어, 감사합니다. 보통 이렇게 생일이면 레터링이 되는 업장들이 있으니까 생일에 그 다이닝 가실 때는 한번 가시기 전에 쓱 문의해 보시는 것도 괜찮은 것 같아요. 되는 것도 있고 안 되는 것도 있어요. 마지막으로 아까 선택한 에스프레소랑 설탕 그리고 마무리 한입거리 과자들인데 설명이 간단히 써 있습니다. 예전에 왔을 때는 설명은 없었던 것 같은데 있으니까 편하네요. 이렇게 다섯 가지 디저트를 하나씩 주십니다. 두 개씩 달라고 하면 더 주시려나요? 고민을 잠깐 했는데 이야기를 못 드려서 그냥 하나씩 받았습니다. 그리고 나갈 때 멸치 육수를 선물로 하나씩 주세요. 큰 선물은 아닐 수 있지만 마지막에 이렇게 선물로 마무리가 되는 거는 항상 기분이 좋은 것 같아요. 즐겁게 먹고 온 밍글스. 음식도 맛있고 서버분들도 친절하셔서 좋았던 곳입니다. 예전보다 가격은 좀 많이 오르긴 했어요. 이게 가격대가 이제는 쉬운 가격대가 아닙니다. 그런데 또 장점이 있는 곳이라 나중에 다시 방문하게 될것 같아요. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.